ஓகே நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்டிங் ஃபார்ம் இந்த எக்ஸ்பேண்டிங் ஃபார்ம்காக அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் எங்கள் கிட்டே ஒரு ரப்பர் பேண்ட் இருக்கா இப்போ நான் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா எக்ஸ்பேண்டிங் சரிங்களா இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா என் கையில் ஒன்று ஒரு கையில் மொபைல் இருக்குது ஸோ என்னால் ரெண்டு ஹேண்ட்ஸ்லேயும் பண்ண முடியல ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் என்னென்ன மீனிங் தெரியல இது ஒரிஜினல் ஃபார்ம் இது நான் எவ்வளோ தூரம்னா நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா எக்ஸ்பேண்டிங் சரிங்களா இதே தான் நான் நம்பர்ஸ்லையும் இப்படி இழுத்து பண்ண போகிறேன் சரிங்களா எக்ஸ்பேண்டிங் ஆனால் ஒரிஜினல் ஃபார்ம் அதோட வேல்யூ என்னவோ மாறாது நான் ஜஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு என்னவோ அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நம்பர்ஸ்க்கு எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம சொல்லி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நம்பர் ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இந்த நம்பர் ஃபைவ் வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஒன்ஸ் தான் எழுதலாமா த்ரீ ப்ளஸ் டூன்னு எழுதலாமா அப்பயும் கரெக்ட் தானே இல்லைன்னா ஃபைவ் வந்து வேறு என்ன மாதிரி எழுதலாம் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதலாமா ஓகே இது எல்லாமே எக்ஸ்பேண்டிங் ஃபார்ம் தான் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு என்னவோ இது என்னவோ பெருசாக லென்த்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தான் சரிங்களா இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இப்போது ஹண்ட்ரட்க்கு எத்தனை எக்ஸ்பேண்டிங் ஃபார்ம்ஸ் எழுதலாம் 99 நைன் ப்ளஸ் ஒன் நைன்டி எயிட் ப்ளஸ் டூ நைன்டி செவன் ப்ளஸ் த்ரீ போயிட்டே இருக்கும் அப்போ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி நிறைய எழுதலாம் ஆனால் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் என்னென்னா சம் ஆஃப் த ப்ளேஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் எ டிஜிட்ஸ் இன் என் நம்பர் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்பேண்டிங் ஃபார்ம் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு பதிலாக நிறைய இருக்கு இல்லையா இப்போ ஈச் ஒன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர்ஸ் கொடுப்பாங்க இதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க எக்ஸ்பேண்டிங் ஃபார்ம்க்கு இப்போ ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோ த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி டூ ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா இப்போ த்ரீயோட ப்ளேஸ் வேல்யூ தெரியும் செவனோட ப்ளேஸ் வேல்யூ தெரியும் ஃபோரோட ப்ளேஸ் வேல்யூ தெரியும் டூவோட ப்ளேஸ் வேல்யூ தெரியும் டூவோட ப்ளேஸ் வேல்யூனா டூ ஒன்ஸ் ஃபோரோட ப்ளேஸ் வேல்யூஸ் ஃபோர் டென்ஸ் செவனுக்கு செவன் ஹண்ட்ரட்ஸ் த்ரீக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ சம் ஆஃப் த ப்ளேஸ் வேல்யூஸ் தான் நம்மளோட எக்ஸ்பேண்டிங் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ த்ரீயோட ப்ளேஸ் வேல்யூ த்ரீ தௌசண்ட் செவனுக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபோருக்கு ஃபார்ட்டி அப்புறம் டூ டூ ஒன்ஸ் ஸோ டூ சரிங்களா இப்போ இது எல்லாமே இந்த த்ரீ தௌசண்ட் அப்புறம் ஃபார்ட்டி அப்புறம் டூ இது எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கூட நம்மளுக்கு சேம் ஆன்சர் தான் வரும் அதுதான் இந்த ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆனால் இதுதான் எக்ஸ்பேண்டிங் ஃபார்ம்னா கிடையாது இது நிறைய விதமாக நம்ம எழுதலாம் ஆனால் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த ப்ளேஸ் வேல்யூஸ் ஸோ ஈச் டிஜிட்டுக்கு டிஜிட்டோட ப்ளேஸ் வேல்யூஸ் எடுத்து சம்னா என்ன அடிஷனில் வர ஃபைனல் ஆன்சர் தானே சம் ஸோ சம்னா இங்கே வந்து ஆட் ஸோ ஈச் டிஜிட்டோட ப்ளேஸ் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு சம் பண்ணோம் ஆட் பண்ணோன்னா அதுதான் நம்மளோட எக்ஸ்பேண்டிங் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரிஞ்சிடுச்சிங்களா இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரைட் த எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஈச் நம்பர் இங்கே இங்கே ஆல்ரெடி நான் ஃபஸ்ட்டு டூ சம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா இப்போ ஃபைவோட ப்ளேஸ் வேல்யூ என்னென்னா ஃபைவ் போட்டுட்டு ஃபைவ் ஆஃப்டர் எத்தனை டிஜிட் டிஜிட் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டிஜிட்ஸ் அப்போ ஃபோர் ஜீரோஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் சம் ஆஃப் த ப்ளேஸ் வேல்யூஸ் தானே எக்ஸ்பேண்டிங் ஃபார்ம் ஸோ ப்ளஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸோட ப்ளேஸ் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் த்ரீயோட ப்ளேஸ் வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவோட ப்ளேஸ் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் டூ சரிங்களா இந்த மாதிரி எழுதணும் அதே தான் நான் செவனுக்கும் எழுதியிருக்கேன் நைன் சம் நம்ம இந்த தேர்ட் சம் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டிஜிட்னா நைன் ஸோ நைன் ஆஃப்டர் எத்தனை ஜி எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ஜீரோஸ் நான் இங்கே போடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளஸ் எயிட்டுக்கு எயிட் ஆஃப்டர் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கு த்ரீ அப்போ நான் த்ரீ ஜீரோஸ் நெக்ஸ்ட் த்ரீ நைன் ஆஃப்டர் ஒன் டிஜிட் தான் இருக்கு ஸோ ஒன் ஜீரோ டூ ஆஃப்டர் எதுவுமே இல்லை ஸோ நான் எந்த ஜீரோவும் நான் போட தேவையில்லை ஆக்சுவலாக அதை என்னென்னா ப்ளேஸ் அதோட ஒர்த்து நைனோட ஒர்த்து எயிட்டோட ஒர்த்து த்ரீயோட ஒர்த்து நைனோட ஒர்த்து அகைன் டூவோட ஒர்த் இந்த மாதிரி தான் நான் ஒர்த்து தான் எழுதியிருக்கேன் நான் இந்த மாதிரியும் நான் எழுதலாம் சரிங்களா இது வந்து எக்ஸ்பேண்டிங் ஃபார்ம் இது வந்து நார்மல் நார்மல் நம்பர் தான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எக்ஸ்பேண்டிங் ஃபார்ம் இங்கே ரைட் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆ
இப்படிதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பா எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம்லையும் எழுதலாம் எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்லையும் நம்மளால் எழுத முடியும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்டிங் ஹவு மெனி நம்பர்ஸ் ஆர் தே பிட்வீன் டூ கிவன் நம்பர்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கும் நடுவில் எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் அதை எப்படி பண்ணணும்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஃபைன் ஹவு மெனி நம்பர்ஸ் அதே பிட்வீன் ஃபைவ் அண்ட் லெவன் ஃபைவ்க்கும் லெவனுக்கும் நடுவில் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஃபைவ் அண்ட் லெவன் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய லார்ஜர் நம்பர்ஸ் இல்லை அதுக்கு நடுவில் கொஞ்சமாக லிமிட்டட் நம்பர்ஸ் தான் இருக்க போகுது ஸோ சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஸோ நம்ம ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்க எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இருக்குது அதுவே கீழே இருக்க பாருங்கள் ஒரு நம்பர் இப்போ இந்த நம்பருக்கும் இந்த நம்பருக்கும் நடுவில் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டோம்னா நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம் எழுதுவோம் இட்ஸ் எ டைம் வேஸ்ட் ஸோ அதனால் இங்கே ஒரு ஈஸியாக ஷார்ட்கட் சொல்கிற பாருங்கள் லெவன் மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணிக்கோங்க என்ன ஆன்சர் சிக்ஸ் வந்த ஆன்சர்லேருந்து ஒன்று ஒன்று சப்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் வந்துடும் சரிங்களா கிரேட்டர் நம்பர்லேருந்து ஸ்மாலர் நம்பர் சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு அகைன் அதுலேருந்து ஒன்று ஒரு ஒன் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட ஆன்சர் வந்துடும் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஃபைன் ஹோம் மெயின் நம்பர்ஸ் ஆர் தே பிட்வீன் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்டி செவன் அண்ட் ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டூ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு நடுவில் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க இதில் கிரேட்டர் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் கிரேட்டர் நம்பர் அப்போது இதில் இருந்து நான் இது சப்ராக் பண்ணால் எனக்கு வர ஆன்சர் என்ன டூ தான் என்னோட ஆன்சர் சப்ராக் பண்ணால் எஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது சரிங்களா ஸோ இதில் இருந்து ஃபைனல் ஆன்சர்லேருந்து நான் அகைன் ஒன் இதோட நான் ஆன்சர் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது ஃபைனல் ஆன்சர்லேருந்து நான் ஒன் சப்ராக்ட் பண்ணால் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் என்னோடய ஃபைனல் ஆன்சர் சரிங்களா அப்போது இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு நடுவில் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்பர்ஸ் இருக்குது இப்போது சிக்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் லெவன் பிட்வீனில் இருக்குது நம்ம எழுதி பார்த்து நம்ம சொல்கிறோம் ஃபைவ் ஒன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குனா நீங்கள் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்பர்ஸ் எழுதி நீங்கள் எப்போ ஆன்சர் சொல்கிறது இட் இட் வில் டேக் ஸோ மச் ஆஃப் டைம் ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்களா ஆர்டர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஆர்டர்னா என்ன ஆர்டர்னா அரேஞ்சிங் சரிங்களா ஒரு சர்டன் ஆர்டரில் ஸோ நம்பர்ஸ் எப்போவுமே ரெண்டே ரெண்டு ஆர்டரில் மட்டும்தான் நம்மளால் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஒன்று அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்லை டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அது தவிர்த்து வேறு எந்த ஆர்டர்லையும் நம்மளால் ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்டர் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் வந்து ஒன்று அசெண்டிங் ஆர்டர் இல்லை டிசெண்டிங் ஆர்டர் அசெண்டிங் ஆர்டர்னால் என்ன அரேஞ்சிங் நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்மாலஸ்ட் டு த கிரேட்டஸ்ட் இஸ் கால்ட் அசெண்டிங் ஆர்டர் இப்போது உங்களுக்கு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்கன்னா அதில் இருக்கிறதையே நீங்கள் பிக் பண்ணும் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்லேருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் அந்த மாதிரி ஸோ ஸ்மாலஸ்ட்லேருந்து கிரேட்டஸ்ட் வரைக்கும் அந்த ஃபார்மில் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா டிசெண்டிங் ஆர்டர்னா கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் டு அசெண்டிங் ஆர்டர் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர்லேருந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பருக்கு நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போது இங்கே பாருங்கள் அரேஞ்ச் த நம்பர்ஸ் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் அண்ட் டிசெண்டிங் ஆர்டர் கீழே ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களா எங்கள் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபைவ் நம்பர்ஸில் இதுக்கு முன்னாடி எது கிரேட்டர் நம்பர் கம்பேரிங் நம்பர்ஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த கான்செப்ட் தான் நான் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த கம்பேரிங் நம்பர்ஸில் நம்ம ஒன்லி ஃபோர் டூ நம்பர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நம்பர்ஸ்க்கு அதே கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் கவுண்ட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நம்பரில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னா சிக்ஸ் டிஜிட்ஸ் இருக்குது செகண்ட் நம்பரில் எத்தனை டிஜிட்ஸ்னு பார்த்தோன்னா செவன் இருக்குது தேர்ட் நம்பரில் அதே மாதிரி செவன் டிஜிட்ஸ் இருக்குது ஃபோர்த் நம்பர்லேயும் செவன் டிஜிட்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்த்து நம்பர்லேயும் செவன் டிஜிட்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் ஈஸியாக சொல்லலாம் இதில் இருக்கிறதுலேயே அசெண்டிங் ஆர்டர்னால் ஸ்மாலஸ்ட் டு கிரேட்டஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணுறது இப்போ இருக்கிறதுல எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்னால் ஃபஸ்ட் நம்பர் தான் ஸ்மாலஸ்ட
ஸோ அகைன் நம்ம எல்லாமே டிஜிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்கு செவன் செவன் டிஜிட்ஸ் இருக்கு ஸோ லெஃப்ட் சைட்லேருந்து செக் பண்ணுறப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் செவன் இங்கேயும் செவன் இங்கேயும் செவன் செகண்ட் பிளேஸ் ஃபோர் 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 தேர்ட் பிளேஸில் த்ரீ 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 நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பிளேஸில் இங்கே ஜீரோ இங்க டூ இங்க ஜீரோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வந்து கிரேட்டர் நம்பர் இந்த ரெண்டுத்துல தான் ஏதோ ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் வரப்போகுது இங்க பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்ல டூ டூ நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்ல நைன் ஃபோர் அப்போ நைன் பெருசா ஃபோர் பெருசா ஃபோர் நைன் வந்து ஸ்மால் சாரி நைன் வந்து கிரேட்டர் ஃபோர் வந்து ஸ்மாலர் அப்போ இதுதான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்ல வர நம்பர் இந்த ரெண்டு நம்பர்ல கம்பேர் பண்றப்போ இந்த நம்பர் நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக இந்த நம்பர் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர் ஃப்ரேம் பண்ணுறது சரிங்களா டிசெண்டிங் ஆர்டர்னா கிரேட்டர் நம்பரில் இருந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் வரைக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே வரது தான் டிசெண்டிங் ஆர்டர் நம்ம ஆல்ரெடி அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் ப்ராசஸில் எழுதுனா டிசெண்டிங் ஆர்டர் வந்துட போகுது ஸோ ஸ்மாலஸ்ட் டு கிரேட்டர் கிரேட்டஸ்ட் டு ஸ்மாலர் அப்படி ரிவர்ஸில் எழுதுனா நமக்கு டிசெண்டிங் ஆர்டர் வந்துடும் செவன் ஃபோர் த்ரீ டூ ஜீரோ நைன் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் செவன் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ டூ நைன் ஃபோர் செவன் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ டூ ஃபோர் நைன் செவன் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ நைன் ஃபோர் டூ செவன் ஃபோர் டூ ஜீரோ நைன் ஒன் சரிங்களா கம்ப்ளீட்டட் ஓகே நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ் வேல்யூஸ் பிளேஸ் வேல்யூ வந்தது என்ன ஜென்ரலாகவே இப்போ ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது டூ என்ன பிளேஸ் நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேருந்து படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸ்மாலர் கிளாஸ்லேருந்து ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ டூவோட பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ டென்ஸ் இங்கே டூவோட பிளேஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி இன்னும் நம்பர் சிஸ்டம் நம்மளோட நம்பர் சிஸ்டமில் த பிளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் எ டிஜிட் பிளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் எ டிஜிட்னா என்ன இந்த டிஜிட்க்கு என்ன பிளேஸ் வேல்யூ டூ டென்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் பிளேஸ் ஆர் பொசிஷன் இதோட வேல்யூ கேற்ற மாதிரி தான் மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நம்பர் ஈச் பிளேஸ் ரெப்ரஸன்ட் டென் டைம்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த பிளேஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ரைட்ஸ் இதுக்கு நான் என்னென்னு மீனிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இங்கே நான் டூ நம்பர் எழுதியிருக்கேன் இந்த டூ எழுதியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு டூவில் எது கிரேட்டர் டூ அப்படின்னு கேட்டோன்னா இது டூ ஒன்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ டென்ஸ் சரிங்களா இதுவும் டூ இதுவும் டூ தான் ஆனால் அக்கார்டிங் டு த பிளேஸ் அது வந்து வேல்யூ மாறுது அதோடய வேர்த்தே மாறுது சரிங்களா இங்கேயும் டூ தான் இங்கேயும் டூ தான் ஆனால் இந்த டூ ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கிற பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸு இந்த டூ ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கிற பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென்ஸு அப்போது இதோட ஒர்த்து வந்து ஜாஸ்தி சரிங்களா அக்கார்டிங் டு த பிளேசஸ் வந்து மாற மாற டிஜிட்ஸோட ஒர்த்து மாறிட்டே தான் இருக்கும் இங்கே வந்து இது இதே டூ தான் இங்கே டூ டென்ஸாக இருக்குது இங்கே டூ ஒன்ஸாக இருக்குது சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சரிங்களா இப்போ டூ பெருசாக ஃபோர் பெருசாக நான் கேட்டோம்னா ஃபோர் தான் கிரேட்டர் சரிங்களா இப்போ இந்த நம்பர்லேயே நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் இந்த டூவோட ஒர்த்து என்னென்னா டூ தௌசண்ட் இந்த இந்த ஃபோரோட ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அக்கார்டிங் டு த பிளேஸ் இந்த ஒரு நம்பரில் அந்த டிஜிட் என்ன பிளேஸில் போய் ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கோ அதோட ஒர்த்து டிசைட் பண்ணும் சரிங்களா இப்போ பிளேஸ் வேல்யூஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ணணுன்னா ஒரு நம்பர் பெரிய நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க பிளேஸ் வேல்யூஸ்னால் நான் இங்கே ஒரு சர்டன் திங்ஸ் நான் ரைட் பண்ணுறேன் அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்ஸ் டென்ஸ் hundreds thousands 10000 lakhs 10 lakhs crore 10 crore seringla idu nyabu vechukonga idu short form na eldra ones ku capital o tens ku t h தௌசண்ட் டிஹெச் டென் தௌசண்ட் டி டிஹெச் லேக்ஸ் கியல் டென் லேக்ஸ்க்கு டிஎல் குரோர்க்கு சி டென் குரோர்ஸ்க்கு டிசி இது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதோட பிளேஸ் வேல்யூ உங்களுக்கு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக்ஸ் டென் லேக்ஸ் குரோர் டென் குரோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா இப்போது அந்த பிளேஸ் வேல்யூஸ் நம்ம மேலே எழுத போகிறோம் டூ வந்து என்ன பிளேஸில் இருக்குது ஒன்ஸ் பிளேஸ் இது டென்ஸ் இது வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் இது வந்து தௌசண்ட் இது வந்து டென் தௌசண்ட் 
இது வந்து லேக் இது வந்து டென் லேக் இப்போது ஃபைன் த பிளேஸ் வேல்யூ ஃபார் த அண்டர்லைன் டிஜிட் இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்க டிஜிட் என்ன சிக்ஸ் ஸோ அலாங் வித் த டிஜிட் நம்ம அதோட வேல்யூ டிசைட் பண்ணுறோம் சரிங்களா இந்த சிக்ஸோட பொசிஷன் என்ன டென் தௌசண்ட் அப்போ சிக்ஸ் டென் தௌசண்ட் தான் அந்த சிக்ஸோட வர்த்து சரிங்களா ஸோ இது இப்படியும் எழுதலாம் இல்லை சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்னு எழுதலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் ஒன்று ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க சேம் நம்ம இது அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்க எயிட்டோட வேல்யூ கேட்குறாங்க ஸோ ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக் சரிங்களா எயிட்டோட பொசிஷன் என்ன லேக் அப்போ எயிட்டோட ஒர்த் என்ன இங்கே எயிட் லேக்ஸ் அப்போ இந்த மாதிரியும் நம்ம எழுதிக்கலாம் இதுக்கும் இன்னொரு இன்னொரு மெத்தடும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி பிளேஸ் வேல்யூஸ் கவுண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா எயிட் எழுதிக்கோங்க எயிட் ஆஃப்டர் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் ஜீரோ சிம்பிளாக எழுதிக்கோங்க இப்படியும் நம்ம எழுதலாம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் அதுதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக அது எப்படி வந்திருக்குன்னா இந்த சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி எழுதுறதுக்கு டைம் வேஸ்ட் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்க நம்பர் அப்படி எழுதிக்கிட்டு அண்டர்லைன் பண்ண நம்பர் ஆஃப் ஆஃப்டர் வந்து எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போது அத்தனை ஜீரோஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணாலே போதும் ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா